हेलो फ्रेंड्स मैं हूं सुमन चौहान और मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है आज मैं आपको बताऊंगी डायबिटीज के बारे में जिसको शुगर भी कहते हैं मधुमेह भी कहते हैं इस बीमारी को हर बीमारी की जननी कहा जाता है कि अगर आपको डायबिटीज है तो उससे कई सारी बीमारियां उभर कर सामने आती है तो इस समस्या से अगर आप चाहते हो जल्दी से निजात पाना जल्दी से ही इसको खत्म करना चाहते हो तो इस वीडियो का आप जरूर देखिए आपको संपूर्ण जानकारी के साथ मैं उपचार भी बताऊंगी तो मेरी इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि मधुमेह क्या होता है और क्या ऐसा कारण है कि जिसकी वजह से इतनी बड़ी बीमारी हो जाती है और क्या आपको खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए लाइफ स्टाइल कैसा रखना चाहिए और कैसे अगर आप इस बीमारी से ग्रसित हो गए हैं तो कैसे आप कंट्रोल कर सकते हो जो भी आप एलोपैथी की मेडिसिन खा रहे हैं कि आपको खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए ये सब मैं आपको बताऊंगी जब भी हम खाना खाते हैं तो उससे क्या होता है खाना जब पचता है तो खाने से जो ग्लूकोज मिलती है वो हमारे ब्लड में जाती है आम भाषा में इसको शुगर बोल देते हैं कि ब्लड का शुगर लेवल कितना है जैसे कि आप टेस्ट कराने जाते हो उसमें यही मापते हैं कि खाने से पहले ब्लड में शुगर कितनी है खाने के बाद कितनी है तो ये ग्लूकोज होता है जो हमें खाने से मिलता है तो ग्लूकोज जब हमारे ब्लड में जाता है तो ब्लड से ये जो ग्लूकोज होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट होके वो हमारी जो मांसपेशिया होती है बॉडी की सारी मांसपेशिया टांगों की हाथों की और दिमाग की सब जगह ये इंसुलिन की सहायता से जाता है अब आप पूछोगे ये इंसुलिन है क्या इंसुलिन एक चाबी की तरह होता है जो ब्लड से जो ग्लूकोज होता है उसको सारी मांसपेशिया में भेजता है जैसे कि ये चाबी है वो चाबी दरवाजे खोलती है और तब वो ग्लूकोज मांसपेशियों में जाता है लेकिन किसी वजह से ये इंसुलिन अगर कम हो जाए या खो जाए या ना मिल पाए तो दरवाजा कौन खोलेगा ग्लूकोज कौन भेजेगा मांसपेशियों में तो जो वो ग्लूकोज है वो आपके ब्लड में जमा होने लगेगी जैसे आप खाना खाते जाओगे तो वो या तो कम मात्रा में जा रही है आपकी मांसपेशियों में या फिर जा नहीं रही है किसी वजह से इसका मतलब आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होने लगती है इंसुलिन आता कहाँ से है ये इंसुलिन हमारी जो पेनक्रियाज होती है यहाँ पे होती है जो पेनक्रियाज से निकलता है पेनक्रियाज इंसुलिन बनाती है जिसकी सहायता से ये ब्लड से ग्लूकोज लेके सारी मांसपेशियों में भेजता है लेकिन जब हमारे गलत खान पान की वजह से ज्यादातर इस रोग को गलत खान पान की वजह से ही जिम्मेदार माना जाता है अगर आपका खान पान गलत है और आप बैठे रहते हो कोई एक्सरसाइज नहीं करते हो तो शुगर होने का खतरा 90 परसेंट आपका बढ़ जाता है 10 परसेंट चांस होते हैं अगर आपके जींस में प्रॉब्लम है आपको जेनेटिक है मतलब की आपके माता पिता में किसी को है तो दस चांस होते हैं कि तब आपको शुगर हो सकता है जब हम इतना ज्यादा हैवी खाना खाते हैं मान लिया रिफाइंड ऑयल का प्रयोग कर रहे हैं बहुत ज्यादा तलाफ होना बाहर का खाना खा रहे हैं पिज्जा बर्गर ये सब खा रहे हैं ब्रेड्स खा रहे हैं या फिर दूध का कई लोग बहुत ज्यादा सेवन करते हैं जैसे दिन में रात को हर समय दूध उनके मुंह में लगा रहता है मिठाइया बहुत ज्यादा खा रहे हैं मीठी के बहुत ज्यादा शौकीन होते हैं कई लोग या चीनी जैसे चाय कॉफी पीते तो बहुत ज्यादा चीनी डाल डाल के पीते फिर बैठे रहते हैं कोई एक्सरसाइज नहीं कोई पसीना नहीं बारे कोई काम नहीं है या फिर कुछ लोग ऑफिस में जाते हैं तो दिन भर बैठने का काम होता है तो जब आप ज्यादा मीठा खाना खा रहे हो ज्यादा शुगर वाला खा रहे हो तो पैनक्रियाज को क्या करना पड़ता है ज्यादा इंसुलिन निकालना पड़ता है जिससे वो ज्यादा ग्लूकोज आपकी मांसपेशियों में भेज सके इसकी वजह से ज्यादा ग्लूकोज आपकी मांसपेशियों में जाता है तो मांसपेशियों में यानी मांस बढ़ने लगता है और आप मोटे हो जाते हो बहुत ज्यादा थुलथुले मोटे हो जाते हैं लेकिन जब ये पैनक्रियास थक जाता है किसी आदमी को आप काम देते जाओगे देते जाओगे और बिना विश्राम कराए या कोई भी ऐसा अंग है हमारी बॉडी का कि आप उसको बिना आराम कराए काम देते जाते हो तो कभी ना कभी तो बेचारा थके गई तो हमारी पैनक्रियाज क्या है वो थकने लगती है उसका मतलब वो कम इंसुलिन निकालने लगती है तो कम इंसुलिन जब निकलता है तो इसका मतलब ग्लूकोज पूरी तरीके से आपकी मंथ पेशियों में नहीं पहुंच पाता है जब आप मोटे हो जाते हो तो खाना आपका बढ़ जाता है खाना आप कम नहीं करते हो आप जरूरत से ज्यादा मीठा सब खा रहे हो तो वो ग्लूकोज आपकी ब्लड में पड़ा रहेगा मान लीजिए आपने कढ़ाई में चीनी की चाशनी बनाते हैं तो आप उसी कढ़ाई में उस चाशनी को रखे रखते हो उसको साफ नहीं करते हो या तो आप क्या करते हो कि आपने चाशनी बनाई आपने निकाल लिया उसको साफ करके दूसरे दिन फिर आपने चाशनी बनाई लेकिन कई बार क्या करते हो कि आप चास उसमें रह नहीं देते हो उसमें ही पका रहे हो उसमें ही पका रहे हो उसको साफ ही नहीं कर रहे हो उसको आराम नहीं दे रहे हो कढ़ाई को तो उसमें चीनी की लेयर जमने लगती है नीचे कढ़ाई में जमाव शुरू हो जाता है नीचे 
जमने लगता है तो इसी तरह अगर आपके ब्लड में जो शुगर है वो सारी पूरी तरह से साफ नहीं हो पाएगी और उसमें आती रहेगी और शुगर आती रहेगी पहली तो पूरी तरीके से साफ नहीं हो दूसरी आती रहेगी तो उसमें ब्लड हमारा गाढ़ा होने लगता है और उसमें जो शुगर की लेयर जमने लगती है जैसे हमारे जो पूरे शरीर में ये रक्त वाहिनियाँ होती हैं छोटी छोटी वाहिनियाँ होती हैं वो पूरे शरीर में जा रही हैं आँखों में जा रही हैं हमारे हार्ट में जा रही है टांगों में जा रही है बाजुओं में जा रही है ये छोटी छोटी होती हैं इनमें जो शुगर की परत होती है वो जमने लगती है पतली झिल्ली के रूप में इसी वजह से कई लोग शुगर की अधिकता के रूप में अंधे हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे भी शुगर की लेयर जमने लगती है रक्त गाढ़ा होने लगता है कई लोगों को देखा होगा कि शुगर की वजह से हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ जाती है हार्ट की जो नलियाँ होती है रक्त वाहिनियाँ होती है वो ब्लॉक होने लगती है उनमें कोलेस्ट्रॉल शुगर की वजह से आने लगता है आपने देखा होगा कि कई लोगों को क्या होता है कि टांगों में प्रॉब्लम होने लगती है उनसे चला नहीं जाता कई बार तो टांगों में इतनी ज़्यादा थकावट आती है या फिर कई लोगों को पैरों में घाव हो जाते हैं जो कि ठीक नहीं हो पाते शुगर की वजह से और क्या करना पड़ता है वो घाव गैंग्रीन का रूप धारण कर लेते हैं और कई बार तो डॉक्टर्स को वो घाव ठीक ना होने की वजह से उसमें संक्रमण हो जाता है और पैर को ही काट देना पड़ता है तो ये भी शुगर की वजह से ही प्रॉब्लम आ जाती है इसलिए अब आप मुझसे पूछेंगे कि कैसा खाना खाना चाहिए कैसा नहीं खाना चाहिए कैसे शुगर कंट्रोल में रखना चाहिए तो सबसे पहले तो बात ये आती है जो लोग भी बहुत ज्यादा मोटे हैं या जिनको शुगर की प्रॉब्लम हो गई है तो उनको सबसे पहले तो एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए जितना भी आप खाना खाते हो या जो भी आपकी चर्बी बढ़ी हो सबसे पहले तो उसको पिंगलाना है उसके लिए आपको सुबह के समय और शाम के समय वॉकिंग जरूरी है 30 मिनट 40 मिनट वॉकिंग करो वॉकिंग इस तरह नहीं करनी है कि आप धीरे धीरे जैसे घूमने जा रहे हो ऐसे चल के आगे ऐसे नहीं करना है पूरा पसीना बहाना है वॉकिंग करिए या फिर कोई एक्सरसाइज करिए प्राणायाम करिए प्राणायाम तो मैं आपको बताऊंगी दूसरी वीडियो में तो मैं आपको ये बता रही हूँ जो भी आपको कंफर्टेबल लगे वो करना है और इतना करना है कि पसीने आपके निकल जाए एक बार तो पसीना निकलना चाहिए उसकी वजह से जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है जैसे पेनक्रियाज आपका बंद होना है तो उसको भी एक्सरसाइज मिलेगी वो अपना दोबारा से काम शुरू करेगा फिर खाने में आपको सिंपल शुगर बिल्कुल लेनी ही नहीं है जिनको डायबिटीज हो जाती है उनको बिल्कुल बंद कर दे तो अच्छी बात है अब आप पूछेंगे जी सिंपल शुगर क्या होती है एक होती है कॉम्प्लेक्स शुगर एक होती है सिंपल शुगर जितना भी खाना होता है सीरियल्स होती है जैसे कि वेजिटेबल्स होती हैं फ्रूट्स होते हैं तो सारे खाने से हमें शुगर मिलती है तो वो कॉम्प्लेक्स शुगर की कैटेगरी में आती है तो जो भी आपको खाने से मीठा लग रहा है बहुत ज्यादा तो वो सारे सिंपल शुगर में आते उसमें क्या होता है कि जो उसके अणु होते हैं वो एक सिंपल धागे की तरह होते हैं जैसे एक धागे में पहले को बांधा फिर दूसरे को फिर तीसरे को और ऐसे लंबा लटका दिया हो तो सिंपल शुगर के अणु इस तरह के होते हैं हमारा शरीर जब उनको तोड़ता है उस आणु को अपने अंदर पचाने का काम करता है उसको तोड़ने का काम होता है हमारी बॉडी में तो जो बॉडी होती है वो जल्दी से कर लेती है जैसे धागे से एक को तोड़ा फिर दूसरे को तोड़ा तो बहुत आसान होता है तो इसलिए सिंपल शुगर जितनी भी होती है जैसे दूध भी सिंपल शुगर में आता है दूध है मीठे फल है या मिठाइया है चीनी है ये सब क्या होता है दस पंद्रह मिनट के अंदर अंदर आपके ब्लड में पहुंच जाता है अब इंसुलिन आपके पास इतनी सारी है नहीं कि एकदम से आपके मांसपेश में भेज दे तो वो क्या करता है वो आपके ब्लड में पड़ी रहती है लेकिन जो कॉम्प्लेक्स शुगर होता है वो कॉम्प्लेक्स रूप में होता है जैसे कि एक से दूसरा बंदा है दूसरे तीसरा और सारे एक दूसरे से बंधे रहते हैं तो वो जब हमारी बॉडी उसको तोड़ने का काम करती है तो वो प्रक्रिया थोड़ी लंबी हो जाती है यानी दो ढाई घंटे काम चलता है कि तो ग्लूकोज हमारी जो ब्लड में धीरे धीरे पहुँचता है थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पहुँचता रहता है और जैसे इंसुलिन की मात्रा थोड़ी होती है तो इंसुलिन क्या करती है थोड़े थोड़े रूप में थोड़ा थोड़ा पहुँचाती रहती है तो इसलिए इससे आपको प्रॉब्लम नहीं होती आपके ब्लड में शुगर ज्यादा नहीं रह पाता जितने भी अनाज है वो आप खा सकते हैं सब्जियां खा सकते हैं फ्रूट जो कि मीठे नहीं हैं वो जैसे कि थोड़े हल्के खट्टे रहते हैं और सिट्रिक एसिड जिनमें होता है ज्यादा जैसे कि मौसमी अनार और संतरा आप नाशपाती हो गई जितने में खट्टापन होता है वो आपको ज्यादा से ज्यादा लेने चाहिए जिन लोगों को शुगर की प्रॉब्लम है उन लोगों को ज्यादा लेने चाहिए उन लोगों को क्या कम लेना चाहिए एक तो सिंपल गेहूं की रोटी नहीं खाना चाहिए अगर आप गेहूं का आटा खा रहे हैं तो उसमें आप बराबर मात्रा में चने का आटा मिला लीजिए गेहूं के अलावा 
अलावा गेहूं में तो मिक्स करके खाना है चने का आटा या फिर आप ज्वार का आटा बाजरे का आटा ये सब आप खा सकते हैं और आपको आलू नहीं खाने हैं चावल सफ़ेद चावल जो होते हैं वो कम खाएं क्योंकि उससे भी डायरेक्ट ग्लूकोज आपके ब्लड में पहुंच जाता है तो चावल कम खाने हैं ब्राउन राइस आप उनके स्थान पे ले सकते हैं ब्राउन राइस अच्छा और जितना भी फाइबर वाला खाना है हरी पत्तेदार सब्जियां हैं वो आप आलू में मिक्स करके खा सकते हैं अकेले आलू मत खाइए आपको दूध भी कम पीना है जो लोग ज़्यादा पीते हैं तो वो रात के समय पिए और रात को भी आप दो तीन बार पहले दूध की मलाई उतार दें जैसे गर्म कर रहे हैं दूध को पहले मलाई उतार दें फिर दोबारा गर्म कर लीजिए दोबारा से उसकी मलाई उतार के तब आप उसका सेवन सिर्फ एक टाइम ही कर लीजिए तो आपके लिए अच्छा है और बिना चीनी वाला दूध पिए फिर आई बात करते हैं फ्रेंड्स जो भी लोग मेडिसिन खाते हैं डॉक्टर से लेते हैं टैबलेट खा रहे हैं तो उनको खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए टैबलेट्स क्या करती है हमारे अंदर पेन क्रियाज पे जाके प्रेशर डालती हैं जब भी हम कोई टैबलेट खाते हैं कि इंसुलिन बढ़ाओ इंसुलिन बढ़ाओ तो प्रेशर डालेंगी अब कोई बंदा प्रेशर में काम कर रहा है तो कितने दिन तक कर सकता है ठीक है प्रेशर में उसने काम कर दिया अब दूसरे दिन आपने लिए हफ्ता ले ली एक टाइम अब वो थोड़ा बेचारा और ज़्यादा थक जाएगा फिर आप कहोगे कि जी सुबह में तो ठीक रहता है शुगर इतना नहीं बढ़ता रात में बढ़ जाता है तो फिर डॉक्टर आपको बोलेंगे दो टाइम कर दीजिए अब दो टाइम टैबलेट खाने लगेंगे ऐसे ही करते करते आपको फिर लगेगा कि जी अब भी दो टाइम से आराम नहीं हो रहा है अब भी ब्लड शुगर बढ़ रहा है डॉक्टर ये तीन टाइम कर दो तो ऐसे करते करते आपको फिर इंजेक्शन लगने लगते हैं आपको और हाई डोज देनी पड़ती है इंसुलिन की तो इस तरह करते करते आपका पेन क्रियाज बिल्कुल खत्म होने लगता है उसकी इतनी हिम्मत नहीं रहती कि वो इंसुलिन बना सके तब आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने लगती है आपको थकान महसूस होने लगती है बुरी तरह क्योंकि ग्लूकोज आपकी मांसपेशियों में नहीं पहुंच पाता दवाई पे दवाई खाते जाते हो लेकिन आपको समाधान नहीं मिल पाता बीमारियां आपकी जो कि बढ़ती जा रही है किसी को हार्ट प्रॉब्लम किसी को कोई प्रॉब्लम तो डायबिटीज से होने लगती है इसके लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना चाहिए कि आपको अपनी डाइट पे ध्यान देना चाहिए ऐसी वैसी चीजें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए जो मैंने अभी बताया है उस तरीके से आपको अपनी डाइट को फॉलो करना चाहिए और इसके लिए प्राणायाम बहुत जरूरी है एक्सरसाइज जो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी और घरेलू उपचार भी बताऊंगी जिसकी वजह से आप अपनी डाइट को फॉलो करते हुए जो भी आपकी शुगर की डाइट अभी मैंने बताई है और उसके साथ घरेलू उपचार करते हैं तो आप जल्दी ही शुगर को जड़ से खत्म कर सकते हैं तो फ्रेंड्स आज मैं इतना ही बताऊंगी क्योंकि वीडियो हो गई बहुत लंबी अपनी बीमारी को जड़ से खत्म करना चाहते हो तो इस वीडियो से जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसको भी जरूर देखना और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब भी जरूर कर देना तो फ्रेंड्स आज इतना ही फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय